Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Dicas com Carol Barros. Hoje eu tô num vídeo bem diferente, tá bom? Hoje eu não tô na pizza, hoje eu não tô na face e hoje tô dentro do carro. Sim, mas também não vai ter aula de carro. Eu estava ali deitada agora no meu sofá e estava lendo um comentário que muito me chamou a atenção. E me fez, né, me impulsionou, me tocou muito forte e me fez querer gravar esse vídeo para vocês. É, o senhor já havia falado. Pra quem não sabe, ai, Deus fala, como assim Deus fala? A gente escuta muito isso. Ai, gente, parece povo doido, Deus fala. Como é que Deus fala? Gente, Deus, ele é santo, Deus, ele é puro. Ele... Se você ficar nessa sua incredulidade, nesse seu achismo, você não vai ouvir ele, porque ele é sensível. Né? Então, pra ouvir ele também tem que ser sensível à voz do Espírito Santo, ao toque do Senhor. E o Senhor, ele fala assim comigo, eu acredito que fala com cada um de vocês também no canal. Mas, infelizmente, tem gente que tem essa dificuldade. E o Senhor hoje trouxe uma palavra ao meu coração, ao teu coração. Eu estava ali lendo um comentário que muito me chamou a atenção. E o Senhor me fez me lembrar daquilo que o Senhor já havia falado comigo aqui no canal. Que era sobre questão a sua palavra, né? O Senhor ele tem usado bastante vasos em questão essa relação. Carol, o que é, que é vaso? Vaso é profeta, pastor, pregador, missionário. Toda pessoa que é porta-voz de Deus, que é profeta, se julga profeta e age como profeta, essa pessoa automaticamente ela é porta-voz de Deus. Então o Senhor ele tem usado muitos seus vasos em relação a essa questão da palavra, para que eu viesse trazer palavra para o canal, né? E eu, de uma certa forma, tenho focado muito em. Eu vou falar, gente, sabe? Eu tenho focado muito em questão assim, a moto ai, outras coisas, é a palavra de Deus assim, sabe, tendo encaixado bem pouco só encaixo nos púlpitos ou quando alguém me procura no whatsapp eu sou uma pessoa bastante procurada assim, em questão a conselhos, né é, o Senhor tem colocado essa sabedoria no meu coração, tem ajudado muitas pessoas e assim, o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, eu quero dividir com você e não tem intro, porque é intro de bis, então não tem então sem muito blá blá blá, vamos pra falar Bom, gente, o que eu quero ler para vocês hoje tá aqui no livro de Jeremias, é bastante conhecido. Tá aqui no livro de Jeremias, capítulo 29, o verso 11, 12 e 13, que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Uma palavra que a gente vê muito pelos posts, né? Ai, buscar-me eis, e me acharei, isso e aquilo. Só que, na verdade, essa passagem, esse texto, ele narra a história é, do povo que vai agora cativa a Babilônia. A palavra de Deus fala que esse mesmo versículo vai tratar agora de uma carta que Jeremias leva agora aos cativos. Essa carta ela é feita né, e é levada agora ao povo. Por quê? Quem foi levado a cativo? Foi sacerdotes, foi levitas, homens e mulheres. O povo de Deus foi levado cativo. A palavra de Deus fala que quando o rei Nabucodonosor invade Jerusalém e quebra agora todas as portas, os muros, e morre pessoas, e alguns são levados cativo. E a palavra de Deus fala que ainda sobra um povo, e esse povo ele é levado cativo, e dá uma impressão que o Senhor ele não se importa, dá uma impressão que o Senhor tipo não liga, dá uma impressão de que o Senhor abandonou, você pode ver que o estado desesperador do povo, na verdade está falando aqui, olha, estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou, e quando Jeremias agora envia essa carta, Jeremias está enviando conforto agora, direto do coração de Deus para o povo, porque o povo se encontra sem fé, sem esperança, desapercebido, ai, Deus abandonou, é, Deus me desamparou, por que, que o Senhor permitiu tudo isso? Eu quero deixar em parênteses isso aqui, eu quero deixar bem aberto, porque o povo ele deu legalidade ao pecado, o povo ele abriu as portas agora por prazer né, da sua carne, para a sua humanidade, o Senhor agora vai permitir que o povo vá passar por essa situação, para reconhecer que só o Senhor é Deus, que só Deus pode fazer todas as coisas, Jeremias vai enviar agora através desta carta, conforto ao coração do povo, olha o que ele vai dizer, foi os versos que nós lemos, eu vou reproduzir para você, que diz assim, olha, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, né? mas o povo está ali achando que o Senhor virou as costas e que o Senhor abandonou, mas na verdade o Senhor está falando que Ele sabe aquilo que Ele quer para o povo, mas olha o que, que Ele vai dizer na palavra dEle, presta atenção, então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei, 
Ele está falando aqui de clamor, de arrependimento, de alguém que se volta ao Senhor para que Deus venha entrar com justiça. No verso 13 diz assim, E buscar-me eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Esse clamor aqui, ele é um clamor verdadeiro no verso 13, como o Senhor vai dizer. Buscar-me eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. O povo se lamentava, o povo na verdade murmurava. Senhor, por que nos trouxe para cá? Senhor, por que tu permitiu isso? Por que aquilo? Mas na verdade o Senhor ele vai, vai ser bem claro na sua palavra quando ele diz assim, buscar me e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração, ou seja, às vezes o povo padece por falta de conhecimento, às vezes o povo padece por falta de intimidade com Deus, Carol, como que a gente busca isso? A palavra de Deus fala que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta, que o nosso pai em secreto nos ouvirá, o Senhor nos recompensará, e é o Senhor que nos honra, e por que que essa palavra o Senhor colocou no meu coração, eu fiquei assim, falei, Senhor, essa palavra, uma palavra no entanto um pouco dura, por quê? Porque fala de pecado, né? fala de um povo que foi levado agora, por conta do seu pecado, por conta do seu achismo, do seu eu, porque a gente faz isso, a gente coloca o nosso eu, a gente coloca o nosso achismo na frente, porque eu sou, eu posso, eu vou, eu tenho, eu faço e pá e tal, Deus me usa e eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas na verdade tudo é dele. Se a gente parar para pensar, a palavra de Deus fala sobre isso, que tudo é dele, para ele, são todas as coisas. E, e o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, falei, Senhor, mas essa palavra é uma palavra um pouco dura. Só que, na verdade, não é o pecado de Israel, o pecado de Jerusalém em si que o Senhor quer falar nessa tarde. Porque é tarde, eu estava deitada ali no meu sofá, navegando um pouco, e o Senhor falou no meu coração sobre essa palavra. Mas, na verdade, o Senhor não quer falar do mal que trouxe sobre o povo, o que aconteceu com o povo, mas do, do que o Senhor pode fazer pelo povo. Eu não sei como que começou sou o teu ano, ai Carol, o Senhor me fez inúmeras promessas, mas o meu marido tá assim, o meu filho tá assim, eu estou desempregada, eu estou com uma enfermidade, eu, no meu caso é irreversível, Carol, parece que Deus me abandonou, eu tô nesse cativeiro, parece que não muda, Deus não chega, o céu não se abre, a oração não sobe, parece que, ai, Deus me abandonou, eu tô em cativeiro, mas eu tenho uma palavra para o teu coração nessa tarde. Que os pensamentos do Senhor para a tua vida, para a tua vida, são pensamentos de paz. São pensamentos de amor, são pensamentos de misericórdia, são pensamentos de, de vitória, são pensamentos de bênção, de cura. Eu poderia aqui muito bem pegar essa palavra, que é uma palavra de exortação e ó atacar, só que eu preciso entender que nós somos seres humanos e hoje o povo em si não precisa ser crente né, eu sei que tem várias religiões aqui no canal, com certeza, tem gente de várias religiões e a gente precisa respeitar tudo isso, beleza pessoal, é, acho que cada um com a sua religião e nós devemos respeitar, aprender a lidar com tudo isso é, eu acho que quem faz a obra é Deus quem liberta é Deus, quem trabalha é Deus então é tudo na hora dele no tempo dele, é tudo ele sabe de todas as coisas, essa é a verdade, né, então assim, a gente para para pensar e a gente fica, mas por que tudo isso sobreveio, só que o Senhor está falando que ele tem um pensamento de paz para nós, né, então eu não sei é, é como que está a tua fé nessa tarde, talvez você está num cativeiro que parece não tem fim, você está num cativeiro que parece não tem saída, Carol, tu não sabe o que eu estou passando, ai Carol, tá difícil, tu fala isso porque a tua vida é assim e tudo, talvez alguém olha para você e acha que você não passa a luta, as pessoas olham para mim e falam, ah, mas a Carol traz uma paz, a Carol traz uma luz. Ai, sei lá, parece que ela não passa, não, não, é de boa. Mas só eu sei das minhas lutas, das minhas dores, das minhas renúncias, das minhas madrugadas de guerra, das minhas lutas, porque eu oro, gente, eu passo por dificuldade assim como você também. Não é porque eu tenho um canal, porque eu ando de moto, porque eu tenho um carro e tudo. Gente, isso tudo é besteira. Isso tudo é besteira, isso tudo é passageiro. A gente morre e hoje fica tudo. E aquilo que é o carro que você dirige, a moto que você anda, e o cartão que tu usa, a roupa, o sapato, o perfume, vai ficar. E alguém vai usar no teu lugar. Então nós precisamos entender o que o Senhor tem conosco nessa tarde. O pensamento dele é de paz. E para Deus nada é impossível. Eu não sei como você está começando esse ano. Talvez você esteja precisando de uma porta de emprego, de uma cura, de uma restauração do teu casamento, da libertação do teu filho, teu filho está nas drogas, ah, enfim. Tem gente que já falou, Carol traz aqui, fala sobre relacionamento e tudo, ai, mas o que a Carol pode falar sobre relacionamento? Gente, eu vou fazer 20 anos com o Frank, então são 20 anos de muita experiência, são 20 anos de muitas coisas construídas, muitas coisas vividas, mas o Senhor, ele tem me sustentado, o Senhor, ele tem segurado pela nossa mão, vai fazer 11 anos que o Frank está firme nos caminhos do Senhor, eu posso dizer que até mesmo eu, porque é o nosso testemunho é um testemunho muito longo, muito grande, de muitas coisas para ser ainda compartilhada, né? Mas mais para frente vocês vão conhecer, né? Até então vocês conhecem um pouco mais em questão a moto e tudo, mas o Senhor ele tem tem me tocado com muita força, né? Em trazer a sua palavra aqui no canal e assim, gente, eu acredito que nada 
nada é em vão, nada foge do propósito de Deus, eu acredito que o Senhor tem propósito para tudo, e eu acredito que essa palavra ela vem de encontro ao teu coração, como eu falei para você agora há pouco, eu não sei como que começou o teu ano, eu não sei o que você perdeu, talvez ai Carol, esse ano já começou errado, esse ano já começou difícil e eu tô me sentindo desamparada, mas eu tenho uma palavra pro teu coração o Senhor tá falando assim, olha buscar-me eis e me acharei quando? quando me buscar de todo o vosso coração é a tua intimidade, é o teu caráter como alguém de Deus. Ai, Carol, mas eu ainda não sou evangélico. Vim te embora aceitar Jesus. Ora aqui agora, tu aceita na tua casa, coloca a tua mão no teu coração e o Senhor já te salva ainda hoje nessa tarde. O Senhor fala que todo aquele que confessar o seu nome, né? Aquele que com sua boca confessar o meu nome será salvo. Então, deixa o Senhor fazer a obra na tua vida. O Senhor, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele mudou a minha vida. Deus mudou a vida do Frank. Deus mudou a nossa história. A gente tem muitas coisas ainda para compartilhar. E aí, embora você olhe alguém e pensa que, ah, sei lá, essa pessoa não tem mais jeito. Ai, Carol, cansei de orar. Carol, não tem mais jeito. Eu tô, tô, no, eu tô no cativeiro. Não tem cura. É irreversível, Carol. Não tem mais jeito. Eu estou um bom tempo nesse cativeiro. Eu já orei, eu já pedi. E Deus não vem, Deus não faz. Mas por quê? Tem desertos. E tem cativeiros. Tem corva, tem, tem fornalha, tem lugares. Tem ventos e tempestade que o Senhor lhe usa ao favor. A gente parece que ah, é o fim. Mas, na verdade, é uma estratégia que Deus usa para te atrair para perto dEle. E não tem poço, não tem cova, não tem lugar mais escuro em que a mão dele não possa te encontrar, a palavra de Deus fala no livro 139, para onde eu me irei da tua face, para onde eu me irei da tua presença porque o Senhor lhe cerca por trás, por diante, o Senhor lhe sabe de todas as coisas, né? para onde eu me irei da tua presença, se só tu tem palavras de salvação e vida eterna então eu quero convidar você nessa tarde tá bom, a confiar no Senhor eu quero convidar você nessa tarde a colocar os teus problemas na mão do Senhor, Deus falou meu coração, né? agora eu fui catar a roupa da corda e o Senhor falou assim mesmo pra mim, nunca mais torou no canal e isso veio, sabe gente, uma cobrança muito grande, o Senhor falou, nunca mais torou e eu sempre tava, sabe, orando liberando a palavra de vitória, mas assim o Senhor, ele traz ele, ele traz assim um, um, ele tem um trajeto pra nós e por circunstância a gente vai desviando, só que o Senhor ele, ele, ele é tão lindo no que ele faz, ele é tão perfeito e ele cria a situação, ele mexe no teu íntimo onde o homem não conhece e ele te traz de volta para o propósito. Então, se porventura, nessa tarde, os teus pensamentos eram pensamentos de... Ai, eu vou desistir. Ai, Carol, não dá mais para mim. tá muito difícil. O Senhor está falando para ti nessa tarde que o pensamento que ele tem para mim e para tua vida é pensamento de paz. É pensamento de amor. É pensamento de misericórdia. É pensamento de restauração. É pensamento de vitória. É pensamento de milagre, de cura. Eu não posso ficar aqui só pregando para ti que Deus é carrasco, que Deus vai esfolar, matar e fazer e acontecer. Não. Deus, Ele é amor, Ele é justiça, mas Ele é um Deus misericordioso. E nessa tarde o Senhor, Ele te convida a viver o propósito dEle. Porque o povo tá esquecido, o povo tá ali por um período, mas o Senhor está trabalhando. Você pode, você pode observar que nessa mesma narrativa do texto, o povo se encontra ali oprimido, porque a gente não é fácil. Uma outrora, uma galera, um povo ali que tinha sua terra, tinha as suas regalias, tinha toda a sua vida e agora de, de, de rei, de, de filhos de Deus, passa a ser escravo. E quanto que de nós, muitos de nós, o Senhor tem colocado na nossa mão para a gente administrar a nossa família, a nossa empresa, o nosso trabalho, ah, enfim, muita coisa. E a gente se perde no meio disso tudo. Então a gente passa de, de ser Senhor, a gente passa de ser alguém para se tornar escravo. Mas eu acredito que o Senhor ele tem uma palavra no teu coração. Eu acredito que essa palavra aqui ela não é em vão e Deus ele sabe de todas as coisas. Eu quero te convidar a orar nessa tarde. Colocar a tua mão no teu coração, fecha teu olho, curva a tua cabeça, porque eu acredito que esse vídeo aqui ele não é em vão. E o Senhor ele tem os seus meios de trabalhar e eu acredito que o Pai, o Filho o Espírito Santo ele está aqui nesse momento. Então coloca a tua mão no teu coração, curva a tua cabeça, aquele problema mais difícil, aquele que parece impossível, coloca na mão dele, que ele vai responder. Amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Eterno Pai, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, esmequei diante da tua presença, Senhor. Pai, eu quero te render graça por esse momento, 
pela oportunidade, Senhor, de estar tá falando um pouco mais da Tua Palavra. Estar tá falando um pouco mais do Teu amor. Pai, nesse momento eu quero orar, Senhor, pelos meus inscritos. Até mesmo aqueles que não são inscritos. De repente, Senhor, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo. E acabou, Senhor, encontrando a Tua Palavra. A Tua Palavra que é perfeita. A Tua Palavra que tem, Senhor, poder de salvação e vida eterna. A Tua Palavra que restaura. A Tua Palavra que muda. A Tua Palavra, Senhor, que tem um poder, Senhor, para trazer a existência aquilo que não existe. Pai, eu oro nessa tarde pelo esse povo. Eu oro nessa tarde, Pai, por essas vida, Senhor. Pai, eu não conheço a causa, eu não conheço, Senhor, a circunstância, meu Deus, eu não sei. Na verdade, eu não sei qual é o teu propósito, Pai, nesse vídeo, Senhor, mas eu acredito, Pai, que em tudo, Senhor, há a tua mão. Eu oro agora pela vida desse homem, pela vida desta mulher, pela vida desse jovem, dessa criança. Pai, eu oro por esse casamento, eu oro por esse relacionamento, eu oro por uma porta de emprego. Pai, eu oro, Senhor, por essas vidas que se encontram nas drogas, que se encontram no alcoolismo, essas pessoas que precisam, meu Deus, de cura, que precisam de restauração, que precisam de libertação, que precisam conhecer, Senhor, a Tua Palavra. Essas pessoas que muitas das vezes, Senhor, falam assim, meu Deus, eu queria ouvir a Tua voz, mas eu não consigo ouvir a Tua voz. Pai, eu oro nessa tarde, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado, que elas possam, Pai, a partir de hoje, ter um compromisso contigo, que a partir de hoje elas possam, Pai, eu ser sensível ao som da Tua voz, ao toque do Teu Espírito Santo. Pai, nessa tarde eu oro, Senhor, para que haja salvação, para que haja libertação. Eu oro para que o Teu nome venha a ser glorificado. Pai, faz agora um milagre, meu Deus. Entra agora na casa, entra na vida. Faz aquilo que eu não tenho poder para fazer, Senhor. Mas Tu tens o poder, porque a Ti, Pai, tudo é possível, Senhor. Pai, eu oro pela vida desse homem, desta mulher, Senhor, que está precisando, Pai, de uma porta de emprego. Meu Deus, que tem passado por situações difíceis. Tu é o Deus, Senhor, que pode, Pai, todas as coisas. Senhor, que nesse momento, Pai, eu quero profetizar, Senhor, o telefone tocando, o milagre acontecendo. Profetizar, Senhor, que Tu possa visitar agora esse homem, essa mulher, mulher nesse leito, Pai, que milagres, Senhor, possam ser, meu Deus, liberado nesta tarde, Pai, aonde eu não posso ir, aonde, Senhor, eu não posso, meu Deus, alcançar, Pai, que a Tua mão, Senhor, venha entrar, meu Deus, com mão forte nesse momento, Pai, e fazer, Senhor, um milagre, Pai, um milagre irreal, traz a existência aquilo que não existe, Senhor, essa pessoa que tem orado, meu Deus, mas parece que nada tem acontecido, Pai, nós repreendemos, Pai, toda a resistência à Tua voz. Nós repreendemos, meu Deus, toda a resistência aos Teus comandos, aos Teus domínios. E que nesse momento, Pai, Tu possa trazer cativo, Pai, a Tua palavra, ao Teu querer, ao Teu domínio, meu Deus, para o centro da Tua vontade. Senhor, traz agora totalmente cativo a Tua voz, ao som do Teu Espírito Santo, no poder da Tua palavra, Senhor, que essas vidas possam ser, meu Deus, alcançadas nessa tarde. Nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém e é isso aí meus amores, seja alcançado pela poderosa oração seja alcançado pela voz do Espírito Santo eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho nada, eu sou igual você também falha, eu só estou aqui debaixo de uma ordenança do Senhor porque o Espírito Santo ele tocou muito forte o meu coração e, e se é uma coisa que eu tenho medo, é de não fazer aquilo que o Senhor ele coloca no meu coração amém, que o Senhor abençoe a tua vida seja alcançado, em nome de Jesus, até o próximo vídeo, Deus abençoe, tamo junto